Ja, alle Fußballfans, jetzt ist er das Ehrenhaus perfekt da. Also jetzt haben sie alles da durcheinander gewühlt. Jetzt haben sie Holle auch entlassen. Also jetzt fehlt nur noch, dass, er, dass sie sich selber entlassen. Das ist ja Kasper Tada da oben ohne Ende. Aber wie gesagt, die müssen das selber wissen. Ich hatte das ja auch schon mal. Ich, ihr habt ja mal ein Video gesehen, wo ich sage, Holla ist für mich nicht die erste Wahl. So ist er. Ich hätte den Tiz gerne gehabt. Aber da hat der Schweiger wohl, der, der Peter sein Veto eingelegt, äh, damals, wie die, wie die Gizel-Entlassung war. Da hat er sein Veto eingelegt, weil da jeder beim HSV, jede ihre eigene Suppe kocht. Der Peter ist jetzt der Wetzstein, der André Hoffmann, der Wahnsinnige, die kochen alle ihre eigene Suppe und das geht immer noch so weiter. So sehe ich das. Und dann nochmal zu Hollerbach. Wenn ein Trainer kommt äh, zum HSV und versucht sie zu retten, dann gibt Peter Gas, so wie ich jetzt. Nicht, dass ihr denkt, ich springe von eins zum anderen. Denn unterstützt sich Holler. Und Holler habe ich unterstützt. Ich habe mit Holler mich unterhalten, wenn ich euch das erzähle, dann äh, fallt ihr vom Glauben ab. Aber ich, ich schweige diesmal. Ich schweige. Nicht? Also das geht auch um die Mannschaft. Ich schweige darüber. So gut, wie das jetzt weitergeht, so weiß ich nicht. Ich hoffe, dass Christian Tietz nicht sein Image versaut hier beim HSV. Also ich hätte das nicht gemacht. Für kein Geld der Welt. Tut mir leid. Diesen Posten jetzt bei diesen äh, Leuten, bei diesen faulen Äpfeln noch übernehmen und noch was machen und vielleicht noch da eventuell noch sich blamieren. Er ist der erste Trainer, der mit den HSV anzeigt. Der Dino ist, ist fast tot. Die, die, die Chance ist 0,1 Prozent und dann wechseln sie den Trainer aus. Also entschuldigen wir eben, also ich kann das nicht verstehen. Und äh, Christian Tietz verbrennt jetzt nicht die jungen Leute. Ne? Also das würde mir noch fehlen, ne? dass du da jetzt sechs, sieben junge Leute reinbringst. Ne? Also der verbrennt sie ja auch noch. Spiel mal mit den anderen Fangen und Äpfeln auf und dann wollen wir sehen, was gegen Herder läuft. Aber was beim HSV ist, Jungs, für die Älteren, die meine YouTube-Geschichten äh, sehen, will ich eins sagen, es gab in den 70er Jahren einen Film mit Jack Nicholson. Einer flog über das Kugelsnest. Die totale Ehrenanzahl. So ist das bei HSV. Also nicht bei, nicht, nicht bei HSV, sondern bei, die, bei den Leuten da, die was im Gehirn haben. Aber die müssen das selber verantworten. Also ich glaube, also wenn das so weitergeht, dann äh, äh, wäre der, wär der Verein total... Äh, äh, Untergeburt also ich, ich, also wir können uns auch, ich glaube, bis sie sich erholt haben, das werde ich nicht mehr erleben. Schade an sich. Aber ich habe ja die schönsten Zeiten erlebt vom HSV. Ich will es nur mal kurz erwähnen. Athen, äh, Barcelona, Real Madrid, alles weggehauen. So sieht das aus. Juventus Turin äh, noch weggehauen. Das habe ich ja alles gesehen. 1960 die Meisterschaft gegen Köln. Köln war unschlagbar. Und Uwe macht zwei Tore und schaut die auch noch ein. Das werde ich nie vergessen. Und auch hier jetzt in der neueren Zeit mit Petric, Atuba, äh, auch, auch äh, Ulic, das war eine gute Truppe, da gibt das gar nicht, sehr von Wächter und Tor, das war große Klasse. Aber was jetzt hier abgeht beim HSV, tut mir leid, das ist nicht mehr mein HSV, ihr könnt mich verurteilen, wie ihr wollt, ihr könnt mich auch zeigen. Ich warte erstmal ab, was sich da entwickelt, aber das ist nicht mehr mein HSV. Oder mein HSV schon, aber ich kenne einen anderen HSV. So, das war's, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Montag. Und lass sie da oben bei der Hause, die alten Idioten da oben. Aber das ist ihre Geschichte. Meine Geschichte ist, einmal HSV, immer HSV. Solange ich lebe. Alles klar. Tschüssi.